Então, pessoal, esse aqui é um exercício do gráfico da velocidade. No eixo vertical tem a velocidade medida em metros por segundo. No eixo horizontal eu tenho o tempo medido em segundos. Ah, um móvel em movimento uniformemente variado adquire velocidade segundo o gráfico abaixo. Determine sua velocidade inicial. Como é que eu descubro isso? O ponto onde a reta toca o eixo das velocidades, o eixo vertical, é a nossa velocidade inicial. Certo, pessoal? Ou falta alguma coisa? Falta unidade de medida. Não adianta botar só o 10 aqui. 10 o quê? Daqui é a unidade de medida. Metros por segundo. Sua aceleração. Aceleração é a avaliação da velocidade dividido pelo tempo. Que é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. A inclinação dessa reta vai me dar a aceleração. Lembra que eu falei que aqui eu tenho um ângulo horizontal, que é um ângulo alfa, tangente, o ângulo alfa me dá a declividade ou a inclinação da reta, que é igual à aceleração, que é o cateto oposto, a variação da velocidade dividido por cateto adjacente, que é o tempo. Tá? Quem é a velocidade final? Velocidade inicial eu já sei que é 10. Correto? Quem é a velocidade final? Zero. Zero, né? Após 5 segundos a velocidade final é? Zero. zero. Então isso aqui vai ficar 0 menos 10 dividido por quanto? Por 5. A aceleração então vai ser menos 10 dividido por 5. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração, achei a velocidade inicial. Eu consigo montar a expressão da velocidade. Como é que eu monto? Apenas substituindo o que está em vermelho. O V0, que é 10, Aí, mais com menos, vai ficar mais, menos 2, vezes T. Então, V igual a 10, menos 2, vezes T. Essa é a expressão da velocidade. Eu só substituo o V0 e a aceleração. Tá? Então, olha só, eu olho para o gráfico, olhando para o eixo vertical, eu vejo onde a reta toca o eixo vertical. Esse ponto é o que? A velocidade inicial. Depois, para calcular a aceleração, eu vou calcular a inclinação ou declividade da reta, que é igual a tangente desse ângulo alfa, que é o cateto oposto, que é a variação da velocidade, dividido pelo cateto adjacente, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é o tempo. Então, ó, variação da velocidade dividido pelo tempo. Lembra que eu falei na outra aula? Reta assim, aceleração, negativo. Reta assim, aceleração, positivo. Só olhando para o gráfico, tu já saberia se a resposta, você vai saber se a resposta é positiva ou negativa. Se tiver assim, a resposta da aceleração tem que ser negativa. Se tiver assim o gráfico, positivo. Nessa configuração de gráfico, V por T. Tá? Alguma pergunta? <risos>